Bonsoir les cancers, bienvenue à tous. Merci d'être ici, merci surtout de prendre le temps d'écouter cette vidéo. Donc, euh, on regarde qui revient vers vous et pourquoi. Je vais travailler d'une façon un petit peu plus structurée qu'à l'habitude. On va commencer par regarder la motivation de cette personne à vouloir revenir vers vous. On va ensuite essayer de la décrire pour que vous puissiez identifier de qui il s'agit. Ensuite, euh, on va s'interroger sur ses sentiments pour vous et donc euh, indirectement à comprendre comment ses sentiments fonctionnent avec son désir de revenir vers vous. On va regarder potentiellement les actions qu'elle prendra au moment de revenir vers vous. Et euh, on va aussi découvrir euh, quelque chose qu'elle ne vous a pas dit. Donc, je vous remercie de liker la vidéo. Je vous remercie de vous inscrire à la chaîne. Je vous, je vous remercie de partager, bien sûr. De me laisser un commentaire. Toutes ces actions font euh, donc une grande différence quand il s'agit de supporter la chaîne, bien sûr. Mais surtout de me laisser savoir que vous résonnez avec le message. Alors, cancer. Qu'est-ce qui motive cette personne à revenir vers vous? Deux cartes. Trois. <rire> le cavalier de denier, le pendu et le deux de pentacle. Vous savez, c'est une énergie très, 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 très lente. Donc, d'une part, la personne reste stagnante, ne prend pas action. Elle hésite énormément à le faire, bien sûr. Et si elle devait le faire, et quand elle le fera, elle le fera à un pas de tortue. <rire> elle avancera comme un escargot. Donc, elle est criblée de doutes. Euh, elle ne sait pas quelle action prendre. Et euh, j'ai les mots, elle revient de loin. Je pense pas que ça soit physiquement, je pense que ça soit vraiment... C'est plus métaphorique ici, donc c'est plus l'impression que... Elle s'est comme vraiment distancée de vous. Euh... Ça fait peut-être vraiment longtemps que vous avez perdu contact. D'où cette grande hésitation. Mais en termes de motivation, on voit qu'elle elle, elle hésite énormément. Donc, je vous dirais que c'est très faible, c'est très... Euh, comment je pourrais mieux vous le décrire? Juste le fait qu'elle veuille revenir vers vous, c'est quand même euh, en arrière de sa tête. C'est peut-être ça... <rire> Quand j'ai dit « elle revient de loin », c'est peut-être simplement euh, quelque chose qui n'est pas vraiment donc une priorité. C'est comme une idée qui serait là, en suspens, euh, un peu comme une option pour elle. Ou on va dire euh, une idée avec laquelle elle jongle. Donc, ça vous dit par la bande que ça ne veut pas dire qu'elle va nécessairement revenir vers vous. Voyons voir de qui il s'agit. Le roi de bâton ici. C'est potentiellement un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. C'est pas obligé d'être ces signes. <rire> Le fou. <rire> OK. C'est quelqu'un d'intrépide. C'est vraiment quelqu'un, donc, euh, de très entreprenant. Ça peut être, euh, évidemment, un entrepreneur né. C'est surtout quelqu'un qui construit à partir de rien. La réputation de cette personne-là, c'est d'être capable de euh, vraiment monter une entreprise. C'est le genre de personnage qui, euh, 
qui aiment travailler dans le contexte des start-up, donc des démarrages d'entreprise. C'est surtout quelqu'un qui, qui a toutes les idées, euh, qui aime donc lancer, euh, lancer les choses, si vous voulez. Mais je pas jusqu'à dire que cette personne-là est capable de les mener à bien. Elle confie plutôt donc le travail d'exécution à d'autres. Ça me fait penser à la motivation de cette personne-là. Plus haut, c'est quelqu'un donc euh, qui aime avoir l'idée que c'est possible de revenir vers vous. Donc, l'idée ici qu'elle jongle avec cette possibilité. Mais quand il s'agit de prendre des actions concrètes, euh, c'est un mix entre... Euh, OK. C'est quelqu'un qui, quand elle est très intéressée, elle fait le premier pas. Ça, c'est clair. Mais dans le contexte de revenir vers vous, on dirait qu'elle s'en remet à vous parce que son attitude ici est passive. Elle semble attendre que ce soit vous. On va continuer de la décrire. Ça va mieux nous donner une idée. Juste une carte peut-être. Ça serait assez. <rire> Trop. OK. Ça fait beaucoup pour la décrire. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser en... Je vais laisser ces cartes-ci pour euh, qui elle est. On va prendre ces cartes-ci pour comprendre ses sentiments vis-à-vis -vis de vous. Le 5 de pentacle à l'envers, le 7 de bâton et le 8 de bâton. La personne veut un retour. Euh, Moi, je pense que vous l'avez ghosté d'une certaine façon. Euh, une des choses qui euh, l'a fait hésiter à revenir vers vous, c'est que je pense que vous l'avez déjà repoussé. Euh, elle a senti votre attitude comme étant très, 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 très froide à son égard. Pour une personne... Euh, on va dire aussi franche et directe, ça a dû être très, 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 très difficile pour elle de se faire, donc, euh, mettre dans une position où est-ce qu'elle n'avait pas le contrôle, où elle devait, donc, s'en remettre à vous. Autant, j'ai dit tantôt, elle veut que ça vienne de vous. Dans ce cas-ci, c'est vrai, bien sûr, parce que, justement, si vous l'avez repoussée une fois, elle ne veut pas faire une deuxième tentative, à mon avis, et se faire rejeter à nouveau. L'autre chose, c'est qu'elle a de l'amour pour vous. Elle aimerait euh, venir vers vous très rapidement. C'est dans son ADN, c'est dans sa façon d'être, c'est dans sa nature surtout, de faire les choses très vite. Euh, ce qu'elle désire, donc ses sentiments vers vous, donc une des choses qu'elle veut le plus, c'est communiquer. Elle veut ce, cet échange entre vous deux. Si je parle d'échange ultimement entre vous deux par rapport à revenir vers vous, elle veut cet échange entre deux, donc l'idée d'échanger ici, vous êtes chacun de ces pentacles. Ce qu'elle aime, c'est le, le retour, vous savez, le tac au tac. Elle aime, euh, elle aime l'échange d'énergie, elle aime... Elle déteste euh, quand c'est à sens unique. Ce qu'elle n'aime pas de vous, c'est que vous prenez trop de temps à répondre. D'où cette sensation euh, d'être toujours en suspens, de se sentir ghosté. Donc, par rapport à la motivation de revenir vers vous, elle hésite énormément parce qu'elle ne sent pas donc que vous êtes intéressé pleinement. 
Mais je peux vous dire que donc elle a des sentiments. Euh, Comment elle se sent? On ne va pas parler nécessairement de ses sentiments, mais bien de comment elle se sent dans le contexte de revenir vers vous. C'est qu'elle veut revenir vers vous, mais je pense encore une fois qu'elle veut s'en remettre à vous. Dans le fond, c'est comme dire « la balle est dans votre camp <rire> ». Elle a aussi, donc, autant vous l'avez repoussée, elle s'est sentie repoussée par vous, mais elle se protège aujourd'hui. Donc, voyons voir ce qu'elle ne vous a jamais dit, euh, entre autres de comment elle s'est sentie ou de la, du contexte de la situation auparavant entre vous deux. J'ai l'impression que ça va, entre autres, parler de, du fait que quand vous communiquez, quand vous communiquez, mais c'est euh, peu importe euh, que ce soit un peu dans le passé, la façon dont ça se passe maintenant. J'ai l'impression que ça va nous parler de ça, entre autres. Comme s'il y a quelque chose en rapport à ça qu'elle ne vous a pas dit. On verra. Et entre autres, euh, outre le fait que je vous ai déjà dit qu'elle aime, <rire> elle trouve que vous répondez trop lentement. <rire> elle ne vous trouve pas réactif, réactive. Voyez-vous, les cartes ne sortent pas. <rire> La carte. Et là, c'est supposé nous dire ce qu'elle ne vous dit pas. Donc, pourquoi ça ne sort pas? On va aller euh, la chercher. I regret lying to you. Elle regrette vous avoir menti. C'est pas pour rien que la carte ne voulait pas sortir. La dernière chose qu'elle veut admettre, c'est de vous avoir menti. Il a fallu que je lui tire les verres du nez pour savoir qu'elle vous avait menti. Je vais me retourner, je vais prendre un autre jeu. Je veux savoir euh, à propos de quoi elle vous a menti. J'ai pas fait ça pour les autres signes, c'est juste vraiment parce que l'occasion se présente ici. J'aimerais bien savoir. Leaving you hurt me too. Donc, te laisser m'a fait mal aussi. Je suis en train de réfléchir à comment ça s'est vraiment passé entre vous deux. Dans la communication, clairement, euh, cette personne-là vous a menti. Vous vous êtes protégé. La façon dont vous vous êtes protégé, c'est de ne pas répondre ou de prendre beaucoup de temps pour lui répondre. Et je vais aller jusqu'à dire, vous l'avez fait sciemment parce que vous désiriez. Euh, donc, c'était une façon pour vous de lui faire sentir que ce n'était pas correct. Et vous saviez que ça la dérangerait si vous ne répondiez pas, donc rapidement. 
c'était comme un, c'est un peu comme vous avez mis un petit peu d'huile sur le feu ici. Mais il y a toute une dimension où est-ce que il y a quelque chose par rapport au fait qu'elle vous est délaissée. Ce n'est pas apparent dans le contexte puisque on n'a pas vraiment exploré ça, mais pour ceux pour qui ça résonne, j'ai pris la peine de sortir cette carte, mais je vais laisser euh, cette dimension-là ici pour ceux, euh, encore une fois, pour qui ça résonne. Vous pourrez faire le, le travail de <rire> joindre les points, donc connect the dots, <rire> faire les liens <rire> pour vous-même. Ce que j'aimerais explorer par contre maintenant, c'est euh, oh pardon, les futures actions qu'elle pourrait prendre. Si elle devait revenir vers vous. Avant, j'aimerais quand même dire que... Vous savez comment est-ce que je vous ai dit... Oui, vous vous êtes protégé d'elle. En fait, vous l'avez repoussée. Et elle, donc, s'est protégée par la suite. Je pense que ça a rapport au, avec le fait qu'il y ait eu séparation. Donc, pour les autres signes, ce que je ne vous ai pas dit à vous, les cancers, c'est que dans le contexte de cette question qu'on explore ensemble, ça peut être donc pour des gens qui fréquentaient quelqu'un, des gens qui étaient vraiment en couple, des gens mariés, etc., même, on va dire, entre amis. Ça peut être euh, à différents niveaux, différents types de relations, mais surtout différents types de relations amoureuses. Et dans votre cas, ce que ça souligne, donc, c'est que il y avait quelque chose d'un petit peu plus établi. Et donc, il y a eu une rupture. Donc, les actions futures, <rire> il y a tellement de retenue. Il y a beaucoup d'émotivité. Euh, mais il y a surtout beaucoup de flou. <coughs> euh, entre autres, ce qui est caché, c'est son... Euh, les regrets par rapport aux mensonges. C'est très fort ici. Donc, dans les actions futures, c'est quand elle revient vers vous, elle continue de nier, malheureusement. Euh, c'est quelque chose qu'elle continue de cacher. Elle continue aussi de cacher le fait à quel point euh, elle a été meurtrie, euh, blessée, à quel point ses émotions ont été euh, blessées quand vous vous êtes laissé. Je ne suis pas sûre qu'elle va être capable de vous en parler. Elle se retient énormément, elle garde une forme de contrôle. Par contre, elle souhaite vraiment un retour. Elle veut le retour, euh, elle veut sortir de cette forme d'exil, de cette période de séparation, de ce break. Euh, je pense qu'elle n'est pas vraiment confortable dans une situation donc d'attente. Je suis sûre qu'elle piétine à, à l'idée donc de ne pas pouvoir euh, faire comme qui sont naturels, c'est de faire toujours le premier pas, donc de jamais hésiter, mais dans ce cas-ci, elle sait très bien que elle ne peut pas se le permettre. C'est comme si c'est vraiment à vous de faire le premier geste. Entre autres, je pense que ça a rapport avec le scénario de qui a laissé qui. Voyez-vous? Mais quand elle revient vers vous, puisqu'elle le souhaite, euh, elle le fait vraiment presque craintivement. Elle le fait avec énormément de... Elle met les gants en blanc. Elle n'arrive pas euh, euh, en fonçant comme euh, son naturel l'indique. Donc voyons voir un petit peu le timing potentiel. Quand est-ce que ça pourrait prendre place ce retour ce n'est pas forcément ce mois-ci, bien que nous soyons en train de tirer pour le mois de décembre. Je veux voir si c'est un timeline différent pour vous. 
Et quel serait-il? Quel est-il? <rire> J'allais dire, oh non, encore une carte qui prend du temps à sortir. Il y a beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de lenteur ici dans ce tirage. Énormément de lenteur. Chevalier de Pentacle, le pendu qui garde tout en suspens, le 4 d'épée qui est... et le 5 de Pentacle. Ce sont deux retours euh, relativement... Euh, Comment vous les décrire? Il manque de conviction. Il y a trop de retenue. Il y a beaucoup de choses non dites. Mais ça n'aidera pas dans le contexte d'un retour euh, si vous devez avoir une conversation. <rire> L'échange que cette personne aime, qui est franc et immédiat, ça n'aidera pas à ce que cette chose-là arrive euh, si cette personne continue de vous cacher des choses. Donc, quel est le timing en août prochain? In August. Donc, oui, c'est loin, bien sûr. Mais c'est pas obligé d'être ça, vous savez, c'est quand même juste une carte. <rire> c'est une possibilité. Ça peut arriver avant, ça peut arriver après, vous me direz. <rire> ça peut faire référence aussi à quelque chose, euh, donc, par rapport à la rupture précédente, en août dernier. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. C'est juste que, quelque part, le mois d'août a une signification, a une importance. Mais je peux vous dire que dans les actions futures, vous avez quand même la force qui renvoie au signe du lion. Et le lion, on sait que c'est fin juillet, début août, trois premières du mois d'août. Donc quelque part, c'est la dernière carte ici dans le futur. Euh, à mon avis, il va y avoir quelque chose de particulier au mois d'août prochain. Si vous y pensez, vous pourrez revenir sur ce tirage, me faire un commentaire. <rire> Merci de liker la vidéo, j'apprécie énormément. Merci pour tout votre support, c'est toujours fort apprécié. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un petit mot, je vous dis comment je procède, quels sont les prix. Merci.